Boa tarde. And then uh, paz do senor. Yeah? That's all the Portuguese I have for you. E I'll learn that more next time. E esse é o por, todo o português que eu sei e eu vou estudar mais na próxima vez. I want to say first thank you for that wonderful worship, um, your signing, your heart for the Lord. It was really touching for me and it made me so thankful and see what sort of church we want to be. É, muito obrigado primeiramente ao coral, né, a transmissão do louvor. A gente pôde adorar a Deus com vocês e, e, e estar aqui junto com vocês é uma, é uma benção. E obrigado por quem fez o almoço, porque estava muito bom. Sim? Estou cheio, uma soneca ia bem agora, né? But it's, it's, it's so good that we can be together and study the word of the Lord. É tão bom estarmos juntos e estudar a palavra de Deus. And so today the topic I'm sharing with you is actually at the heart of Alem do Sofrimento. Uh, o que eu vou compartilhar com vocês é, é, o, é o que está no coração desse tema, Além do Sofrimento. It's at the center of Johnny's story and her own testimony in é life. É o centro até da própria história da, da Johnny e da, da su, do seu testemunho. You might see the, the title and it says sovereignty and disability and it can sound like it's abstract and very academic. Então você pode olhar o título aqui e parece que é acadêmico, né? A soberania é, e, deficien a, e deficiência, uma perspectiva teológica. But it's really quite personal and it's pastoral and it gets to the heart of the way that Johnny's life was changed by God and disability. Mas é muito pessoal, pastoral e vai além uh, de só o intelecto. Ele vai, ele pega na vida e o que a vida uh, da Johnny também pode transmitir para nós. And we've talked a lot about Johnny already today, already today, but we haven't talked much about her own story. Nós falamos muito da Johnny, mas não falamos muito da história dela. And so I want to share the key part where I see this come to the fore and why this is so important. Então eu quero falar do, do que é chave na história dela e da o, de onde foi extraído tudo isso. So Johnny is now 73 years old. Então, is that Johnny, right? 73 or 74? A, a Johnny tem yeah. 73, 74 yeah. anos. 70, 70? 73. Yeah, 73, isso aí. But I want to start way back. Mas she, eu quero voltar mais. For the first 17 years of Johnny's life. Os primeiros 17 anos da vida de Johnny. She lived a very typical childhood. Ela vivia uma vida típica. She was born in the United States in a loving Christian family. Nascida nos Estados Unidos num lar cristão. Her thoughts were on things that adolescents often think about, school, Boys, sports. Pensamentos, né? Como um pensamento de adolescente, esporte, escola, meninos. She loved to ride horses and um, go out swimming in the bay. Ela gostava de andar a cavalo, nadar no lago. And you can imagine, she's a 17 years. She's 17 years old. Então você pode imaginar, com 17 anos. She has just finished high school and is looking towards university. Ela terminou o ensino médio, está então olhando para a universidade, o que, que ela vai fazer. And she's beginning to plan what the rest of her life will look like as a burgeoning adult, someone who has her own dreams and aspirations. Então planejando a sua vida como um, um jovem cheio de vida, planejando o seu futuro. And then one day all of that changes. Até que um dia tudo muda. When, one, one summer day, she was swimming in the local bay. Então, um belo dia no verão, ela estava nadando neste lago. And she was on a diving platform, and she went and dove into the water. Então, ela subiu numa plataforma para mergulhar ali no lago. And she misjudged how deep it was, and she hit her head on the floor. Então, ela não calculou muito bem a profundidade, então ela bate a sua cabeça no fundo. I'm no doctor, but I understand in some sense she broke her neck. Eu não sou médico, mas para você entender, ela quebrou então o pescoço, and na from, altura do pescoço. And from that moment on, she had no more use of her legs and arms. Então daquele momento em diante, ali mesmo, ela não, ela foi paralisada. Or I should say, she has limited use of her arms. Ela tem and no use limite for legs. dos braços e nem um uso das pernas. And this radically changed her life. Isso então mudou radicalmente a sua vida. 
the next two years looked much different than she first anticipated. Os próximos dois anos foi bem diferente do que ela antecipou. Instead of going to university, she found herself in a hospital. Então, ao invés de ir para a universidade, para a faculdade, ela se encontrou então dentro de um hospital. She was undergoing painful tests and treatments, trying to figure out was there any way for her to regain mobility. Então, passando ali por vários testes, tratamentos e alguns muito dolorosos, é, para ver se voltava a, a alguma coisa a funcionar. And eventually she ended up in a rehabilitation center for a long time working on uh, even just moving her arm and Então yeah. passou muito tempo ali não uh, tentando reabilitar, trazer alguma algum movimento para os braços. But when I think of Johnny's early days, my focus is less on the medical treatment as much as it is the spiritual and psychological challenges she faced in those first days. Então quando eu vejo os seus anos, né, ali é, eu não vejo muito na parte médica, mas sim no, no que ela passou espiritualmente e também na sua mente, o seu tipo de pensamento que ela teve. You can imagine it. She's laying in her bed, unable to move her arms and legs, in the middle of the night, unable to sleep, staring at the ceiling. Então você pode imaginar, ela está deitada, sem poder mexer os braços ou as, as pernas, sem poder se mexer muito, olhando para cima, só olhando o teto. And she's raising questions about the purpose of her life. E and ali vem algumas perguntas do propósito da sua vida. Asking the question, is it over? Pergunta, se perguntando, acabou? She found herself asking some of these questions. E ela então se perguntou algumas dessas perguntas. She was saying, I'm a Christian, so how can this happen to me? Sou um cristão, então como que isso pode acontecer comigo? You know, the Bible talks a lot about his blessings, but this feels like a curse. Sabe que a Bíblia fala muito sobre bênçãos, né? E, mas isso aqui parece uma maldição. She was asking, could God have any purpose in my new state of life? Ela se perguntava, que propósito Deus tem com a minha deficiência nesse estágio de vida? And she was asking, where is God in my disability? E onde está Deus na minha deficiência? Has God abandoned me? E Deus me abandonou? And she says that in these days she contemplated ending her life. E nesses dias ela fala que ela então até pensou em tirar a sua própria vida. Because she couldn't imagine a future with her disability. Porque ela não podia imaginar um futuro com essa deficiência. And what I found working with Johnny and friends is that these questions pop up all over the world. E eu descobri trabalhando na Johnny and friends que essas perguntas elas estão né, por aí no mundo afora. These questions aren't unique to Johnny. In fact, they uh, they happen when a parent has a child who's born with a disability. E essas perguntas não são únicas dela, mas um pai que o filho nasce assim também começa a surgir essas perguntas. It happens when people have accidents like Johnny does. Acontece com pessoas que tiveram acidentes como a Johnny teve. And what happens is they look to the church for answers to these questions. O que acontece é que eles olham para onde? Para a igreja em para ter respostas para essas perguntas. Really, they're looking to you as leaders. E realmente eles estão olhando para vocês, para nós como líderes. They're looking for a word from the Bible that can shape their perspective on what life can look like moving forward. Eles estão olhando para a Bíblia, no, no, a perspectiva bíblica para para que a vida continue. O que que tem para frente? And this is what happened in Johnny's own story. E isso que aconteceu na história da Johnny. She had Christian friends who would come by the hospital and rehabilitation center. Ela teve amigos que foram visitar ela no hospital, nos lugares de, de reabilitação. And they would share from the Bible about what God is doing in her life. E eles traziam textos e traziam a Bíblia e compartilhavam com ela o que que Deus tinha para ela. And it was through this grappling with the Bible that Johnny said. I can live with my disability. I do have a purpose and I can live a life of joy. E foi com essa com essa se apegar à Bíblia que ela então descobriu que eu tenho um propósito, eu tenho um porquê viver, eu tenho um futuro, eu tenho o porquê existir. And at the center of Johnny's transformation is a discussion of God's sovereignty. E no centro então desse questionamento existe a soberania de Deus. 
So today, what I want to do is help us learn to answer those questions well. E hoje o que eu quero é, que você entenda é como responder essas perguntas, ter uma boa resposta para essas perguntas. So we can serve our congregations and communities with God's love. Para que a gente possa servir a nossa comunidade, a nossa congregação. Amen. Amen. Good. So when we talk about God's sovereignty, quando falamos da soberania de Deus. The first thing we're talking about is who God is. Nós estamos falando de quem é Deus. And we can say three things about God being sovereign. Nós podemos falar três coisas em relação à soberania de Deus. The first thing we can say is that God is all powerful. Primeira coisa é, ele é todo poderoso, onipotente. You can uh, yeah. Você Which pode... means that there's no event, there's no foe that can overcome the power of God. Não tem um evento, alguma coisa que possa acontecer que pode ir além do poder de Deus. The second thing we can say is that God is present everywhere. E a segunda coisa é a onipresença de Deus, que Deus está presente em todo lugar. There is no corner of the earth where God is absent. Não tem nenhum canto da terra onde não exista Deus. As the psalmist says in Psalm 139. E como Salmo 139:7 diz. If I go into heaven, you are there. Para onde eu irei? Tu estás. If I go to the depths of the earth, you are there. Se eu vou na, nas profundezas das terras, lá tu estás. There's nowhere I can hide from your presence. Não tem lugar que eu possa me esconder da presença de Deus. And the third thing we can say is that God is all knowing. E a terceira coisa é a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. There is no event that will surprise God. Não tem um, não existe um evento que vai surpreender a Deus. God doesn't say, "Oh, I didn't see that coming." Deus não vai falar, "Ah, eu não sabia que isso ia acontecer." God knows our lives in the days of it, and God is um, seeing it ahead and coming before us Deus in all circumstances. Deus sabe do no, da nossa vida, do que vai acontecer, das circunstâncias. Ele já sabe o que vai acontecer. And so to say God is sovereign is to first confess these very realities. Então dizer que Deus é soberano é confessar essas realidades que acabamos de ver. Nothing can surprise God. Nothing, nada surpreende a Deus. Nothing can overpower God. E nada pode ser maior do que Deus. And there's nothing that can hide from God. E nada pode se esconder de Deus. And so we can say that disability is no surprise to God. Então nós podemos dizer que a, a deficiência não é uma surpresa para Deus. God is powerful in and through disability. Deus é poderoso na deficiência. And God is present and active in your disability. E ele está presente e ativo na sua deficiência. So we can say more about sovereignty. It talks about who God is. Então nós it, podemos falar mais sobre a soberania de Deus, quem ele é. But it also talks about how God acts in the world. Mas também fala de da sua ação no mundo, como ele age. The Bible talks about how nothing happens apart from the will of God in the world. A Bíblia fala que nada acontece é, na, na terra que não seja a vontade de Deus, a parte da sua vontade. And we see this in Lamentations 3. E nós vemos lá em Lamentações 3. E diz assim, Quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor o não mande? Porventura, da boca do Altíssimo não sai o mal e o bem? Perfect. This is an incredible statement that's both overwhelming and powerful. Esse é um, uma leitura poderosa e também é, tem tem conteúdo aqui. God is directing the world in every circumstance. Deus está direcionando o mundo em todas as circunstâncias. Including good things and calamities. E inclusive coisas boas e calamidades. And for many people this is promising but also a cause of hesitation. Por muito para muitas pessoas isso é uma promessa, é algo interessante, mas também causa um, um certo desconforto. We see the promise in a few places in scripture. Nós vemos a promessa em alguns lugares nessa nessa leitura. My friends, do you remember the passage where Jacob wrestles with the angel in the middle of the night? Você lembra da passagem onde Jacó ele está lutando com o anjo no meio da noite? Do you remember what happens? Você lembra o que acontece? Jacob won't let go of the angel until he blesses him. Jacó não deixa o anjo ir a não ser que ele abençoe. And so the angel of the Lord touches his hip. E o anjo do Senhor toca no seu quadril. And, it, and it's dislocated. E é deslocado. And do you remember what Jacob walks away with for the rest of his life? E sabe o que que ele sai dessa dessa batalha? Com o que que ele sai dali? 
He walks with a limp. Ele sai mancando. The, when Jacob gets a limp, this isn't a sign of God's curse on his life, but actually a sign of his blessing. Quando ele sai mancando, esse esse mancar não é uma maldição que Deus deixa, mas sim um sinal de bênção. And this becomes the place where Jacob is renamed into Israel. E yeah, e ali então Jacó se transforma em Israel, mudar o seu nome. And at the end of Genesis, it even talks of Jacob leaning on his cane. E no no final de Gênesis você vê que Jacó ele está uh, segurando a sua bengala, blessing the twelve sons of Israel. Abençoando as doze tribos de Israel. And what we see in a story like this is that Jacob is left with a physical marker of his encounter with God. O que a gente pode ver é que nessa história que esse encontro deixa um impacto físico nesse na, na, em Jacó com esse encontro com Deus. The promise of God evident in a limp, a limp or even a mild disability. A evidência da existência de Deus desse encontro está na na naquele mancar. And then we look at Exodus 4. E nós when, vemos Êxodo, Êxodo 4. When God goes to Moses and says, I want you to speak to Pharaoh and bring my people out of Egypt. Quando ele fala para Moisés, vá, fala com Faraó e, e liberta o meu povo. And Moses probably had a speech impediment. He didn't speak well. He stuttered. E Moisés provavelmente tinha a fala carregada. Ele tinha, ela é meu gago. And he tries to make excuses like, "Oh, I can't speak. I'm not good at speaking." Ele usou isso como uma desculpa. Ah, não sou bom de falar. Não sei falar. And it's in this context that God says to Moses. E é nesse contexto que Deus fala a Moisés. Who makes humans deaf for mute? Quem faz o homem é, surdo uh, ou mudo? Who makes them blind and who can make people see? Quem faz ele cego e faz ele a tornar ver? Is it not I, the Lord? Se não eu, o Senhor? So even there, in the midst of the exodus of God bringing his people out of slavery, God is speaking directly to his power and movement and disability. Até no meio do exílio, tirando o seu povo ali, ele vai falar com, com eles através do poder de Deus, através da fala because, uh, dele, né? Because what matters is not our ability or our disability. What matters is the power of God in que our que, lives. O que o que importa não é a nossa habilidade de falar bem, mas sim é o poder de Deus em nós. And in the final instance, we turn to Jesus in John chapter 9. E João 9 vai então mostrar Jesus. And Jesus and his disciples are walking along and they see a blind man. E os seus discípulos e Jesus estão andando e ele então enxerga um homem cego. And the disciples say, who sinned, this man or his parents, that he's born blind? E os discípulos perguntam, quem pecou, este homem ou sua família, quem pecou? And Jesus denies this immediately and says, no one sinned. E ele nega isso e diz, não, ninguém pecou. This one was born blind for the glory of God. Esse nasceu assim para a glória de Deus, para que Deus seja glorificado. And this undercuts the common response we see where disability is somehow a sign of sin. Então isso vai direto, corta a possibilidade de uma deficiência é resultado de um pecado. And it opens the possibility that disability is God's way of working in and through the world e for his glory. A possibilidade de que a deficiência é usada por Deus para glorificar o seu santo nome. And we can see in all these key moments, the last one. Volta lá. In all these key moments in salvation history that God is working in and through disability. E a gente pode ver uh, nesses momentos aqui de salvação e libertação de que Deus está trabalhando através da deficiência. In the birth of Israel, in the exodus from slavery, in the coming of our Lord, God is saying, I am working in and through disability for your good. Na, na história ali com o povo de Israel, uh, na, com Jesus, Ele está mostrando que Ele está trabalhando através da, da deficiência. That God's good power and purpose is in and through your life with disability. Que o poder de Deus está através da sua vida e na sua vida através da deficiência. Now, this can also be a challenging teaching. Mas isso pode, esse ensino pode ser um desafio também. Because when we think about Johnny's own life, she's dealt with a lot of chronic suffering as a result e of her gente, disability. Quando a gente pensa na vida da Johnny, a gente vê que ela passou por muitas um sofrimento crônico uh, por causa da sua deficiência. Disability has a lot of unique challenges. A, a deficiência tem vários desafios. And so it can raise questions of 
Is God the cause of my suffering, or is God the cause of sin in the world? Você pode se perguntar será que Deus é a causa uh, da minha deficiência? Deus é a causa do meu pecado? To be clear, God is not uh, the source of sin in the world. Para ser bem claro, Deus não é a, a fonte do pecado no mundo. And we could talk about this all day, but at a minimum, I want to say. Nós podemos falar isso aqui, né, um, o dia todo falar nesse assunto, mas eu quero ser bem é, sucinto. We can make a distinction what God causes directly and Nós what podemos fazer uma distinção do que Deus causa diretamente and what God permits or allows in the world. E o que Deus permite no mundo. And so I won't spend a lot of time on this, but I think it's an important to say Even though God isn't the cause of sin and suffering, God is still present and powerful in and through disability. Por mais que Deus não é o causador do pecado e do sofrimento, Ele está presente no sofrimento. And God mourns with those who suffer. E Ele também sente, Ele 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 chora com esse sofrimento também. And God wants to overcome the power of sin in the world. E Deus Ele quer estar acima que o, o poder que o pecado tem no mundo. Deus está acima. Now that's a lot of theology. So let's take agora, a step back. Isso é muita teologia ali. Então vamos vamos dar um passo atrás agora. And I want to talk about my friend Miriam. Eu quero falar de um amigo meu. What's his name? Miriam. A, a Miriam, o nome dela. So my friend Miriam, she is from Spain. A Miriam ela ela mora na Espanha. She's a, a bit more forceful and excited than I am. Ela é mais uh, empolgante que eu. And she's also very honest with me and one of my dear friends. Mas também ela é muito amiga minha, ela é muito honesta comigo. And I remember she was going through a, a season of intense suffering in her life. Eu lembro que ela estava passando num um tempo de sofrimento na sua vida. And she points at me and says, "Kevin, you're a theologian." E ela Tell aponta para mim e diz, "Kevin, você é um teólogo, teo, teólogo? Tell me why this is happening." Me diga por que que isso está acontecendo. And I gave some version of this. E eu dei então uma versão desse estudo todo para ela. And she just looked at me with an intense anger. E ela me olhou com um olhar de raiva. And I was a bit confused. I was like, "What's wrong?" E eu estava confuso. O que está acontecendo? And she was saying, "I don't want uh, this. This doctrine of sovereignty doesn't give me comfort, but it angers me." Eu, eu, essa doutrina aí do, do, do sofrimento não me consola do que eu estou me sentindo. And she was saying how it felt like God was just somewhere up there directing the world. Ela se sentia como Deus está lá em cima direcionando o mundo e as coisas. But somehow disconnected from our lives. Mas está muito longe, desconectado das nossas vidas. And I admit I was speechless in the moment. Eu admito que eu fiquei sem palavras no momento. She felt like it was a theology textbook answer, but not one that spoke to her soul. É, parecia mais uma resposta teológica pronta. Do, do que algo que tocou na sua alma. And as I thought more about it, I realized that what I said is true. Enquanto eu pensava naquilo, o que eu falei era verdade. But it's also an incomplete picture of sovereignty. Mas também é um quadro incompleto da soberania. I realize that sovereignty isn't there to give us a total explanation of everything. Eu entendo que a soberania ela está lá para não para nos dar uma uma figura do todo. Sovereignty is there to strengthen and empower faith in the face of life's challenges. A soberania de Deus está ali para nos dar fé, nos fortalecer. We could say that sovereignty is a personal doctrine that's meant to speak to us directly. Uh, a gente pode falar que a, a, a can you repeat that please? I lost that. Sovereignty is a personal doctrine spoken to inspire faith. Para nos inspirar a nossa fé é é uma doutrina pessoal para inspirar a nossa fé. And I'll give two examples of this. E eu vou dar alguns exemplos sobre isso. In the Sermon on the Mount, our Lord speaks, Lord Jesus, he comes to people who are anxious about their everyday necessity. No Sermão do Monte, a gente vê Deus trazendo uma mensagem que vai ao encontro da necessidade do dia a dia do povo. The question is, will God provide enough for us? A pergunta é, será que Deus é suficiente will para we, nós? Will we have a home? Nós vamos ter casa? Will we have our daily bread? Nós vamos ter o pão do dia. And the way Jesus responds is actually by appealing to God's sovereignty in the e, world. E como Jesus responde tem a ver com a soberania de Deus no mundo. God is our sovereign provider, is what he says. Deus, ele diz que Deus é o, o provedor soberano. So even there, he turns to say, if God is so feeding the birds of the air and making the flowers rise up, how much more will I feed you, my children? Então ele ele diz ele diz ali, ops, olharei para os, as aves do céu, 
que não semeiam e nem, é, nem cegam, nem ajuntam, nem em celeiros, o vosso Pai Celestial as alimenta, não tende vós muito mais valor do que elas? Because God is sovereign and a good provider, it means that we don't have to worry about our daily bread. Porque Deus é soberano e o provedor, nós não precisamos é, se preocupar com o pão do dia, de, de cada dia. To speak of God as sovereign is to give us courage that God will provide again and again and again. E falar da soberania de Deus é dizer que Deus vai providenciar de novo, de novo e mais uma vez. When the world says there's not enough for everyone, quando God, o mundo diz não tem o suficiente para todo mundo, God says I will feed you personally. Deus está falando eu vou te dar pessoalmente o alimento. That is sovereignty in action. Essa é a soberania de Deus na ação, na prática. And we see this when we're talking about God as our sovereign redeemer. E quando a gente fala que Deus é um soberano redentor, as Galatians 4:4 says, all of history has been moving to the revelation of Jesus Christ our Savior. Galatas 4:4 diz que mais vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho. It's a way to say that God has remained faithful to his promises to save us. É uma maneira de dizer que Deus é fiel às suas promessas para nos salvar. And that God will be faithful to come again. Que Deus é fiel para voltar, redeeming us from sin in this world. Redimir nós do pecado e redimir o mundo. We see to speak of God as sovereign redeemer as a way to say that God will remain faithful to his promises. Quando a gente fala que Deus é um Deus uh, redentor soberano, because nós Uh, because nothing can stop the promises of God. Nada pode parar as promessas de Deus quando a gente fala isso. And what that does for us is it gives us hope. E o que faz com a gente é que nos dá esperança. And it gives us strength to persevere in the midst of life's challenges. E nos dá força para perseverar nos desafios da vida. Because we believe that God will liberate us. Porque nós cremos, nós acreditamos que Deus vai nos libertar. And that God will give us the victory. E vai nos dar vitória. And, and so Paul can say in Romans 8, if you can read it. Então em Romanos 8, Paulo ele pode dizer porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma coisa, uh, ou, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Nothing can separate us from the love of God. Nada pode nos separar do amor Our de Deus. Our suffering cannot separate us. Nosso sofrimento não separa do amor de Deus. The rejection of other people cannot separate us. A rejeição us. das outras pessoas não nos separa do amor de Our Deus. Our disabilities cannot separate us. Nossa deficiência us. não separa do amor de Deus. God is active in your life and Deus, he Ele will está work. ativo na sua vida. And he's working today. E Ele está trabalhando isso hoje. Because he has moved heaven and earth for Porque you and his son. Ele tem movido céus e terras para enviar o seu filho. Amém? Amém? So let's go back to my friend Miriam. Vamos voltar para minha amiga a Miriam. I'm making up the conversation at this point. Eu tô aqui agora então fal, né, fazendo uma conversação com ela. Sort of. Um, quase inventando uma uma coisa para conversar com ela. So imagine I've said all of this to Miriam now. Então imagine que eu falei tudo isso agora para ela. And she's still dissatisfied. E ela ainda tá insatisfeita. I want you to turn to your neighbor and talk about why you think that is for just a minute. Agora eu quero que você fale para o seu vizinho por que que você acha que ela está insatisfeita. Why is Miriam not happy with the que ela, Por que que ela não está satisfeita com a resposta? Pode discutir entre vocês. Okay. That's okay. enough. Tá bom. <laughs> okay, perfect. Perfect. So, I'll, I'll have one person just yell, why do you think that is? Tem alguma pessoa que tem uma resposta, pode falar de onde você está? Her heart did not open to God. Isso. Okay. How about one more? I'm Mais missing. uma? Aqui. Porque o quê? 
she didn't she didn't understand the sovereignty of God. Okay. She, she didn't, didn't understand it. Yeah. Yeah. She doesn't accept her, her own disability. Okay. Little faith. <laughs> These are all very possible answers. Sim, são são respostas possíveis. And there are respostas boas. And they're also the most common answers I hear to this question. E resposta comum que a gente ouve em todos os lugares. So in this instance, these things could be true. N nesse instante, essas coisas poderiam ser verdades. But the more I talked with Miriam about it, the more I came to believe. Mas quanto mais eu conversava com ela, eu eu comecei a acreditar. The hard thing for her is she did not feel this comfort in her everyday life. Que o que era difícil para ela, ela não sentia esse conforto no seu dia a dia. In one sense, God still felt absent to her and even distant. E enquanto Deus era distante, ela sentia isso, essa distância de Deus. And so, in this sense, we could say her faith is weak. Então, nesse sentido, a gente pode dizer que a fé dela era fraca. And I think this can often be hard for us as those who offer Christian counseling. E isso pode ser difícil para aqueles que fazem aconselhamento. Sometimes I think I wax eloquent on theological terms and people just don't accept it. Às vezes eu, eu acho que eu falo alguns termos teológicos e as pessoas parece que não aceitam isso. And sometimes I admit I can even get angry with the person I'm talking to because I think why can't you accept God's love? E eu posso até ficar bravo com a pessoa que eu estou conversando e dizer, por que isso não aceita o amor de Deus? But I began to realize that, um, Mas God, eu com começo a entender e perceber that God is actually very patient with Miriam's wrestling and anger. Que Deus, ele é bem paciente com a dificuldade de ela entender, da capacidade de ela entender. And that actually coming to terms with sovereignty often takes a lot of time, not just a moment. E quando se fala sobre a soberania de Deus, é, leva um tempo, não é um, uma questão de momento. And I began to see this as I read the Psalms. E quando eu lei uh, Lamentações, eu comecei a entender isso. The Psalms give a lot of prayers where they're just angry at God. Os Salmos ali, você vê que tem muitas orações com raiva de Deus. Which is really quite incredible because this is scripture. Porque é incrível porque isso também é escritura. The Psalms are one of the ways that God is teaching us to pray. O Salmos é uma maneira de nos ensinar como orar. And we see questions like Psalm 74 saying, God, why have you rejected me? Então nós vemos uma pergunta como o Salmo uh, 74, né? Oh Deus, por que nos rejeitastes para sempre? And we remember the famous prayer of Jesus from the cross, My God, my God, why have you forsaken me? E Jesus na cruz, a oração dele que, que ele fez, Deus... Por que me, me desamparaste? Which is a direct quote from Psalm 22. Que é um, tá citando o Salmo 22. And then we have Psalm 88, which is the most depressing Psalm in the Bible. E Salmo 88 é um, um Salmo mais deprimente uh, da Bíblia. Where the psalmist says, God, why have you rejected me? Why have your people rejected me? Diz, Senhor, por que rejeitas a minha alma? Por que... Uh, escondes de mim a tua face. And there's literally no sign of hope in this psalm. E parece que não tem esperança nenhuma nesse salmo. The final verse of the psalm is, my companions have abandoned me and I live in darkness. E no final desse desse versículo, meus amigos me abandonaram e eu estou vivendo na escuridão. And what I've seen is that people like Miriam are given space to wrestle just like the psalmist. E o que eu vejo é que pessoas como a Miriam e como os salmistas tem um espaço para para essa dificuldade para para lidar com essa dificuldade de entender. That God is giving us a language to grapple with Him, just like Jacob wrestled with the angel in the dark. E Deus está nos dando então uma uma maneira ali de lutar com as nossas dificuldades, assim como o anjo lutou com Jacó ali. Deus está dando essa oportunidade. And so what I'm trying to say is, let's learn to give space for these questions and space for this anger. Então o que eu estou dizendo é, vamos aprender a dar espaço para essas perguntas, dar espaço para para esses sentimentos, essa raiva. Because people do often need to hear it again and again and again and again. Porque as pessoas precisam ouvir isso novamente, novamente, novamente. People have to wrestle with God in the night 
in order to come through with his power and purpose. Muitas vezes as pessoas precisam entrar em batalha com Deus durante a noite para obter a vitória no outro dia. And a big reason for this is simply because sovereignty often isn't obvious in our lives. E talvez uma grande razão por isso é que a soberania não é algo óbvio em nossas vidas. The world is a really confusing place. O mundo é um lugar muito confuso. In one sense this is simply because of the reality of sin. E é um sentido é por causa da realidade do pecado. We live in a world where confusing things happen, including sin, death, sin against each other. Vivemos num mundo complicado onde o pecado, a morte, é, um, uns para com os outros. Some things simply seem senseless. As coisas parecem sem sentido. But another reason is because God's sovereignty often just surprises us. Mas outra razão é porque a soberania de Deus ela geralmente nos surpreende. We serve a God of the unexpected. Nós uh, servimos um Deus é, unexpected. É, uh, he's the God of the unexpected. Ele, ele é um Deus do impossível, algo que não se, se espera o que ele vai fazer. And we see this in Isaiah 59. E nós vemos Isaías 55:9 que diz: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. To say God is sovereign is sometimes to say he does stuff that just confuses us. Dizer que Deus é, é soberano é dizer que Deus faz coisas que nos confunde. It, su it surpasses our expectation. Que vai além da nossa expectativa. And this is what we see precisely in the crucifix crucifixion of Jesus. E é isso que a gente vê, vê precisamente na crucificação de Jesus. Think about it. It's the moment where the greatest sin comes up in the world. Pensa um pouco, é o momento onde o, o pecado do mundo inteiro surge. The son of God crucified and everyone abandons him. Onde o filho de Deus é crucificado e todo mundo o abandona. And most people who looked on said, it's quite obvious what's happening. He's forsaken que, by God. Se estão olhando ali e dizem, ah, é óbvio que aconteceu. Ele foi abandonado por Deus. The moment defies easy explanation. O momento parece ter uma explicação óbvia. What it, the crucifixion seems like it's the end for Jesus, when in fact it's the surprising beginning. A crucificação de Jesus parece que é o fim, mas na verdade é o começo do que Deus estava começando a fazer. People simply did not expect that the crucifixion would lead to resurrection power. E as pessoas não tinham ideia de que a, a morte, a crucificação, ia é, era o ponto ápice para a ressurreição três dias depois. And people still struggle to believe in that resurrection power in their own lives. E nas nossas vidas até hoje tem pessoas que têm dificuldade de entender isso. And this is what we're grappling for every day to believe in this power of resurrection. E é isso que nós estamos constantemente tendo dificuldade de entender. But out of death God can breathe new life. Da morte Deus pode gerar vida. That God is acting powerfully for you even when you don't feel it and even when you can't see it. Que Deus está atuando poderosamente mesmo que você não está sentindo e nem vendo. And this is the struggle of faith that we are called to with our brothers and sisters. E essa é a dificuldade da fé que eu e você, irmãos, estamos passando. As, that, as we wait with them and wrestle with them, we believe that they will receive that blessing for en, new life and purpose. Enquanto nós estamos ali lutando e, e, e com dificuldade, nós vamos ter uma nova vida, nós vamos ter algo promissor. promissor. So here are some things we can do with our friends as they have their own wrestling. Então aqui são algumas coisas que a gente pode a falar para os nossos amigos nessa batalha mental que eles estão tendo. We first sit in silence and simply listen to them. Listen a primeira to pode ser stories. sentar em silêncio e somente escutar essa pessoa. We join them in lament. A gente pode compartilhar a dor. We're patient with their wrestling. A gente pode ser, ser paciente com o processo de cada um. And ultimately we offer biblical encouragement. E no final oferecer encorajamento genuíno e bíblico. Believing that God has given us something to say. Crer que Deus nos deu algo para falar. And we speak that with confidence and hope. E nós podemos falar com, com, com profundeza e com esperança. Because what we might see is what happened in Johnny's story. Que o que a gente pode ver é o que aconteceu na, na história da Johnny. Because the truth is, is when Johnny heard of God's sovereignty the first time, que she a, did, a verdade é quando ela ficou sabendo da soberania de Deus. She didn't like it either. A primeira vez que ela escutou sobre isso, ela não gostou também. She didn't like it the second or the third or the fourth time. Nem na segunda vez, nem na terceira, nem na quarta vez que ela escutou sobre a soberania de Deus. But one day she prayed. 
God, if I can't die, then show me how to live. Então um dia ela orou e disse: Deus, se eu não posso morrer, então me ensina a viver. And as an 18-year-old without a bright future, she said, "I'm going to give myself to God." Então com 18 anos sem um futuro promissor, ela resolveu entregar a sua vida ao Senhor. And then the sovereign purposes of God worked through her life. E o propósito divino soberano de Deus veio então à tona na sua vida. She wrote the Johnny book that sold millions around the world. Ela escreveu o livro Johnny na sua história que vendeu milhares de, de cópias pelo mundo afora. And she's written 45 other books Ela proclaiming the love of God. 45 mais livros falando desse amor de Deus. She started Johnny and Friends that's given out over 200,000 wheelchairs Ela around the world. Ela começou essa organização Johnny and Friends que distribuiu centenas de, de, de cadeiras de roda pelo pelo mundo. And she's serving people with biblical hope all over the world. Ela está então é, trazendo esperança bíblica, servindo as pessoas pelo mundo afora. She couldn't see that in that hospital room. Ela não poderia ver esse futuro naquela cama de hospital. But she can see it now as she committed herself to the Lord. Mas agora ela pode ver quando ela se entrega ao Senhor. And Johnny has come to see that there are certain purposes in her disability. E ela pode entender e ver algum algum tipo de propósito na sua deficiência. That she shares all over the world. Que ela sai para o mundo afora compartilhar. So I want to finish by sharing the four purposes that Johnny sees in disability então, through the Bible. Então quero encerrar dizendo os quatro propósitos que a Johnny traz que ela viu na Bíblia que traz para ela. The first reason is that Johnny sees her disability being used by God to minister to others. Onde Deus usa a primeira é onde Deus usa sua deficiência é, para falar de Jesus para outras pessoas. In one sense, Johnny sees that her disability sparks interest. Que a sua deficiência é como se fosse um, uma uma faísca de interesse. She, she can see that people who have real struggles connect with her because they see the way that she perseveres in her own life. As pessoas que têm dificuldades olham para ela como ela passou por isso e então há um interesse. But it also is used to minister to others because she's so open to the power of God. E também é usado para ministrar a outras pessoas que ajuda a abrir os horizontes para para Deus. For as Paul says when we are weak then we are strong. Paulo diz que quando nós somos fracos é que somos forte. She believes that she is a is a broken vessel that God uses to let her light shine. Ela também crê que ela é como se fosse um vaso quebrado onde que Deus usa para deixar a sua luz brilhar. And that her disability is in fact a part of her ministry. E a sua deficiência faz parte do seu ministério. It also teaches us to be dependent on God and one another. E também a deficiência nos ensina sobre a dependência de Deus e para o outro. The incredible thing about Johnny is she can never pretend that she is self-sufficient. Ah, uh, o mais legal da Johnny é que ela não pode é, fingir que é autossuficiente. A lot of people get in a big position like Johnny and start to think that they're incredible and better than everyone. Muitas pessoas têm uma posição como ela tem é, um cargo alto e acham que é melhor do que qualquer outra pessoa. But yet she realizes through her disability that she is ever vulnerable and dependent on others. E ela então percebe que através da sua deficiência ela é vulnerável, ela precisa do outro. Even though she can do all this incredible ministry, she still still needs help getting out of bed in the morning. Por mais que ela pode então construir esse ministério grande, fazer esse ministério rodar, ela também precisa de ajuda para se levantar da cama. She still needs someone to help her brush her teeth. Ela ainda precisa de ajuda alguém escovar os seus dentes. And what this does is it keeps her humble. E o que isso faz traz ela humildade. It keeps her vulnerable. Traz ela ser vulnerável. And this opens her up to the power of God e in incredible então, ways. Isso então abre o, o, o ela entender o poder de Deus em várias maneiras diferentes. Because when we think we're better than we are, we shut ourselves off to e the power of God. E quando a gente acha que é melhor do que qualquer outra pessoa, a gente então é, shut Off to the power of God. A gente então desliga a, a gente do poder de Deus, do que Ele pode fazer em nossas vidas. And then, Próximo. The, the third reason is that a disability conforms her into the image of God. A terceira razão, volta um slide. A Pe terceira razão é, nas, nos transforma na imagem de Cristo. People often think that disability hinders the image of God in a person. As pessoas acham que faz o contrário, que tira a imagem de Deus a, a deficiência. 
But Johnny says the opposite. Disability becomes a way that Christ is conforming her into his image. Mas a uh, Johnny pensa ao contrário, que ela está formando a imagem de Cristo. A deficiência transforma, está nos formando a imagem de Cristo. So this is a painting actually done by Johnny. E essa é uma figura é, feita pela Johnny, essa, essa pintura ali, ó. So one of the ways she became famous is she learned during rehabilitation to paint with with paintbrushes between her teeth. Então, uma das coisas que tornou ela até famosa é que ela pinta usando os dentes, ela põe o pincel na boca e pinta. So you can imagine her slowly and carefully painting this with a, a paintbrush in her teeth. Então você pode imaginar ela pintando aqui devagar com o pincel, segurando o pincel nos dentes com a boca. And she calls this painting new life. E ela chama essa essa pintura de nova vida. And it's meant to show the transformation of a caterpillar into a butterfly. Então mostra o processo é, de uma lagarta até o processo de uma borboleta. And so in the bottom corner there's a caterpillar. Então no canto você pode ver, não sei se dá para ver, mas tem ali um, duas in the, lagartas. In the middle there's a cocoon. No, no meio ali então um casulo ali. And then on the far side there's a butterfly. E lá no, no final tem então a borboleta. Now very intentionally G, uh, Johnny has put the cocoon in the middle of the picture. Muito intencionalmente ela colocou então um casulo ali no meio da figura. Because she wrote that she she thinks that a butterfly is only strong enough to fly because it has to press its way out of the cocoon. Então a borboleta só tem forças para voar porque para sair daquele casulo ela precisa fazer força para sair daquele casulo. Through her challenges, her unique challenges and disability, she's called to depend on God, which builds her character and turns her more and more to reflect the fruits of the Spirit. E através das suas dificuldades, ela tem, depend... tem que depender mais de Deus, e isso tem transformado ela mais forte e, e, e mostrado uh, os dons e os talentos que Deus tem colocado nela. And so she quotes Romans 5 to affirm this point. Então, ela cita Romanos 5 3 a 5 para falar dessa figura. Eu read it? Yep. E não somente isso, mas também nós glorifi glorif gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém. And here we get to the final point. E o último think, ponto. And I think it's the one that captures all of this well. É o que captura uh, toda essa imagem. Yeah, no, no, no. Aquele Amém. dos propósitos. Yeah, o quarto propósito. Yeah. To number four. O número quatro. Um, dois, três, mais um. Uno mais. One more. Perfect. É, yes. Perfect. Disability is inviting us to have a new perspective. A deficiência nos convida a ter uma nova perspectiva. Because disability is in, is challenging everything our world holds dear. Porque a deficiência desafia tudo que o mundo já já viu. The world says to be valuable, to have purpose. O mundo diz é, para ter valor você precisa ter propósito. You have to be strong. Você tem que ser forte. You have to be self-sufficient. Você tem que ser autossuficiente. You have to be a competitor. Você tem que ser um competidor. You have to be smart. Você tem que ser esperto. And what God's work in disability is reverses this. E o que Deus fala e usa a, a deficiência é o contrário disso. Because what God values is our dependence on Him. O que Deus valoriza é a nossa dependência nele. God values our weakness. Na, nós, ele valoriza o nosso 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 fracasso. God simply wants our trust in him. Ele quer que nós confiamos nele. And this brings us to the center of 1 Corinthians 1 where Paul Isso traz o centro de 1 Coríntios 1, where Paul says that God has crucified the wisdom of the world. Onde Deus onde Deus diz que uh, You don't need to read it right now. No, okay. Uh, God crucified what? The wisdom of this world. Que Deus crucifica a a inteligência deste mundo. That the power of this world was defeated by the weakness of God. Que o poder deste mundo foi derrotado com a fraqueza de Cristo Jesus. Because what matters is not our ability, our strength, and our power. Que o que importa não é nossa habilidade, nosso poder, nossa força. 
What matters is what God is doing in the world. O que importa é o que Deus quer fazer e está fazendo no mundo. And God is simply calling us to trust in him. E Deus está nos chamando para confiar nele. Amen. Amen. So, final slide, one more, we'll skip Mais that. Mais um slide. Yep. So we can answer these questions now anew. Então agora nós podemos uh, ter uma resposta nova para essas perguntas. So when Johnny asks, I'm a Christian, so how can this happen to me? Então quando ela se pergunta, eu sou um cristão, como que isso pode acontecer comigo? We can say this disability is not a surprise to God. Nós podemos dizer que essa deficiência não foi uma surpresa para Deus. While we can't understand everything. Enquanto a gente não pode entender tudo, we confess that God's good purposes are working in your life. Nós confessamos que o propósito bom de Deus está trabalhando na sua vida. And that you were born for the glory of God. E que você foi criado para a glória de Deus. And when someone asks what purpose can God have in disability? E quando alguém perguntar qual o propósito que Deus tem com a, a com a deficiência? We can say these very things that God wants us to be witnesses for his glory. A gente pode então dizer que Deus quer que a gente seja testemunha da sua glória. That God is transforming us into his image. Que Deus está nos transformando a sua imagem e semelhança. And God is witnessing to the world a different way, the e que way of Deus está peace. testificando ao mundo uma maneira diferente. And when people ask, where is God in my disability? Has God rejected me? E quando as pessoas perguntam, onde está Deus na minha deficiência? Será we, que Deus me abandonou? We can say, no, 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 God has not rejected you. Não, Deus não te rejeitou, não te abandonou. God is present to you, closer than you know. Ele está presente, mais presente agora, mais perto agora do que você pode entender. God will not leave you or forsake you. Ele não vai deixar você ou abandonar você. And God's good purposes are working in your life. E o propósito de Deus, a, a, o propósito bom de Deus está sendo trabalhado na sua vida. And we are now called to share this good news with our friends. E agora nós somos chamados a compartilhar essa boa notícia para os nossos amigos. Amém? Amém? Super. Amém.